ele está bêbado. com vocês, eu preciso tomar um banho, eu tô muito suado e aí a gente começa o vídeo, fechou? É nóis, falou! Banho tomado, meus manos, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco da minha dieta agora em preparação, nessa nova fase, como é que eu tô fazendo tudo, refeição por refeição, macros, etc. E também quero mostrar um pouco da minha rotina, como vocês viram, acordo, faço cardio e tudo mais, talvez eu mostre um pouco do treino e etc. Agora são mais ou menos umas 9 e meia, eu acordo mais cedo pra fazer o cardio, eu tenho um dia mais produtivo quando eu tô em preparação. É, só que eu acabo tomando Black Viper, como vocês viram aí no vídeo antes de fazer o cardio em jejum, e ele tira muito a minha fome. Então eu só vou começar a sentir fome da aqui umas duas horas, lá para as 11, meio dia. É quase que um jejum intermitente que eu faço agora no começo, porque eu ainda não tô com apetite de preparação mesmo, não tô passando fome, tá? Até mesmo tá sendo até difícil, entre aspas, tipo, no final do dia ainda tem bastante caloria para comer e eu não tô, tipo, morrendo de fome nem nada. O que é muito bom porque o shape tá evoluindo, o corpo tá respondendo, eu tô perdendo peso, eu tô perdendo gordura, principalmente. É mesmo se sentir fome, que é espetacular. Eu nunca senti isso depois de três semanas já de dieta. Então, o que, que eu faço agora? Agora tem um monte de coisa pra fazer, tem que editar, tem que gravar podcast pra Dragon Pharma, que agora a Dragon começou um podcast deles, eu vou ser o host também. Eu vou entrevistar o Lucas Pinheiro hoje, que vai competir daqui umas duas semanas no Dexter Jackson Classic aqui na Flórida. Vai competir ele, a esposa dele, a Ana Carla, que também é do time da Dragon. O Sardinha tá vindo, ele chega agora, segunda, amanhã. É, vai ter um camp também de uma semana numa casa com todo mundo junto pra fazer a finalização de todo mundo. Eu só vou estar tá lá pra observar, pra acompanhar, pra filmar, pra gravar com eles. Então vai ter muito conteúdo foda aqui no canal com o Sardinha, Lucas, etc, a competição dos caras. Então, até eu sentir fome, eu geralmente tomo aqui uma dose do Dr. Fury, que são 10 gramas é, de aminoácidos essenciais, um complexo de aminoácidos essencial muito bom. E eu gosto de colocar bastante gelo na água, uma água bem gelada, porque ele acaba tirando um gosto amargo do BCA. Para quem não sabe, aminoácido, por natureza, tem um gosto bem amargo. Então é bem difícil colocar um sabor gostoso neles. A Dragon fez um bom trabalho, mas ainda no finalzinho ficou um pouquinho amargo. E aí, se você colocar bastante gelo, água bem gelada, você tira esse sabor e fica bem gostoso. Então é isso aí, vamos lá trabalhar, vamos lá editar tá fazer o que tem que fazer e daqui a pouco eu mostro a minha primeira refeição para vocês. Aí meus manos, podcast gravado aqui para Dragon, foram 50 minutos de cast, já passei aqui para áudio, vou mandar para Dragon e é isso aí, vamos lá fazer a primeira refeição. Cara, o Binho é a melhor companhia que tem, ele sempre tá do meu lado, eu botei a caminha dele aqui no escritório, ele fica aqui de boa quando eu tava gravando e agora só vai me seguir, eu fico olhando. É nós, mano, nós é parceiro. Toca aí. C, C, Pó. Good boy. Bom, manos, como eu demorei um pouquinho lá gravando o cast e tudo mais, já são 11h30. Como já é um pouco mais tarde, no dia da minha primeira refeição, eu tenho que comer 300 gramas de carboidrato por dia agora nesse começo, eu já vou fazer uma refeição com carbo, geralmente preparação, mas pro final eu faço só proteína e gordura na primeira refeição, mas acabo comendo bem mais cedo também, que a fome tá cabulosa, e eu não tenho que comer tantos carboidratos durante o dia, então eu separo mais os carbos para antes e depois do treino. Só que eu já vou comer agora uma refeição bem completa, com gordura, proteína e carbo, e bem gostosa também, é, eu gosto muito de fazer bacon de peru, aí eu frito ele, jogo três ovos inteiros ali em cima, e aí eu vou fazer um bagel com salmão defumado, <risos> olha só que chique, hein? Que eu sou rica! Salmão defumado e cream cheese, zero gordura. É uma coisa muito comum aqui de comer nos Estados Unidos, de café da manhã, esse tipo de bagel. É, e eu tava com muita vontade de comer salmão, eu tava cansado de comer sempre as mesmas coisas, tava comendo muito é, arroz com frango. E aí eu fui no mercado, comprei uma coisinha diferente pra fazer uma refeição diferente na, no café da manhã, que fica bem gostoso. Então aqui tá o bagel que eu vou fazer o sanduíche, tá? Pra quem não sabe, bagel é tipo esse pão 
pão, que é tipo uma rosquinha aqui, um pão americano, ele é bem denso, tá? Ele é muito denso de carboidrato, isso tem 47 gramas de carboidrato, 12 gramas de proteína. Mas já vi bagel que tem até 70 gramas de carboidrato, tá? Então por isso que eu escolhi esse, porque ele também é integral e orgânico, mas orgânico não importa muito, mas ele é integral, tô evitando um pouco de farinha branca agora. E esse salmão defumado. O legal do salmão defumado é que se você é limitado em gordura, ele tem bem menos gordura que o salmão normal. Olha só. Ele só tem meio grama de gordura por porção e 11 gramas de proteína. E aqui tá o cream cheese zero gordura também, que eu vou adicionar, que só tem proteína e carboidrato, mas muito mais proteína do que carboidrato. Bom, meus manos, então tá aí a primeira refeição do dia. Eu vou colocar os macros aí na tela dos dois pratos separados, tá? E aqui, ó, eu vou jogar no ovo o um molho ketchup zero da El Shaddai. Dá pra ver que dentro dele tem umas ervas e tal, ele é bem temperado. Ele é zero calorias, zero sódio, zero tudo. Tô bem maneiro, tô usando bastante na dieta. O barbecue já acabou, gosto de jogar o barbecue no ovo. Mas agora tô usando o ketchup também, que é bem top. Então é isso aí, vou comer, não quero ficar mostrando pra vocês o comendo, que isso é a parte chata do vídeo e a parte que vocês só passam à vontade. Eu venho falar com vocês depois, antes da segunda refeição, fechou? É nóis. Vamos lá, segunda refeição, tem umas marmitas aqui, nhoque já veio a bolonhesa, que parece bem interessante, e frango com arroz e creme de espinafre, eu vou com isso daqui por enquanto. Então, mano, já são duas horas da tarde, eu optei por comer um pouco mais tarde, porque Corbut tá aqui em Orlando, ele vai fazer um desafio de comida no final do dia, eu vou lá assistir ele, depois a gente vai treinar junto. Então, como eu vou treinar mais tarde hoje, eu pensei em fazer as refeições um pouco mais tarde mesmo, porque eu ia treinar, na verdade, mais agora esse horário, então eu tinha que fazer o meu pré-treino uma hora e meia atrás. Mas eu esperei, vou fazer a marmita, cara, tá salvando muito, eu tô comendo duas marmitas dessa por dia, que eu tô conseguindo um patrocínio aqui em Orlando da Eat Fit. E é muito bom porque não suja a louça e ela manda perfeito pra mim. Ela manda 200 gr... Ela manda 200 gramas de alimento de proteína, 200 gramas de alimento de carbo e 100 gramas de vegetais. Então aqui vai ter 200 gramas de frango, 200 gramas de arroz e 100 gramas de espinafre. E é bem gostoso, bem temperadinho e tal, então salva demais. Não tem muita graça aqui pra mostrar no vídeo, né? Eu só vou esquentar, botar uns 5 minutos ali no micro-ondas. E ó, arroz é basmate, que tem um índice glicêmico um pouco menor do que o arroz normal. E já era, vou comer isso daqui, vou esperar a próxima refeição. Hoje o dia tá um pouco sem graça, mas depois quando eu for lá assistir o Corbucci, quero mostrar pra vocês, quero mostrar um pouco do treino com ele pra vocês e tudo mais, vai ser bem bacana. Mas vou fazer essa refeição, falo com vocês mais tarde. Aí de sobremesa eu vou comer uma Growth Protein Bar. Essa barrinha aqui ficou bem irada, é da Growth. Ela tem 10 gramas de carboidrato, 9 de proteína e sendo dessas 10 de carboidrato, 8.8 de fibra e só 2.5 de gordura. Ela é bem pequenininha, como vocês podem ver, tá? É sem caloria só, mas como sobremesa para estar um gostinho de doce na dieta ajuda demais. Ela tem praticamente zero açúcar, então é bem top. O único problema é um pouco do frango desfiado é que às vezes ele fica meio seco, né? E quando você come muita quantidade assim, fica uma borracha na boca meio difícil de comer. Então eu sempre jogo o molinho aqui só para dar um gosto também e dar uma umedecida, sabe? Colocar um pouco de, não sei, de líquido assim no frango para não ficar tão seco e aí ficar mais fácil de comer. A few moments later. Mano, eu acabei de tirar um cochilo, acordei agora, são umas 5 da tarde, recebi uma mensagem do Corbut, ele marcou só às 8 da noite lá no restaurante que ele ia fazer o desafio. Então eu nem sei se a gente vai ter tempo de treinar no final, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma refeição meio que pré-treino aqui, um mingau de aveia mais de boa. Eu gosto muito de mingau de aveia como pré-treino, algumas pessoas não se dão bem porque a digestão um pouco mais lenta e tudo mais, mas eu não vou treinar daqui meia hora, nem uma hora, talvez uma hora e meia, não, talvez uma hora sim, talvez eu vá às seis, mas é treino de braço hoje, tá, então eu treino mais tranquilo, não vai me prejudicar, 
se eu ainda não tiver digerido completamente essa refeição. E eu quero comer um pouco de doce e o Coach Rubens mandou eu fazer uma refeição de aveia todos os dias. Ele acha isso muito importante porque ela tem um nutriente que muitos alimentos não têm que é o beta a beta-glucana, né? em inglês a gente fala beta-gluten, é, que é o tipo de fibra solúvel que ela tem, que ajuda muito a reduzir é, o colesterol ruim, ajuda muito é, na saúde cardiovascular e várias outras coisas. Sem falar que a V é um ótimo alimento rico em nutrientes, é, principalmente essa parte aí de fibras e tudo mais. E é muito gostoso fazer mingau, você consegue adicionar o whey, fica docinho, fica bem palatável, sem falar que deixa você bem saciado nessa fase, então é muito bom. Vou fazer aqui umas 60 gramas de aveia. Aí ó, 61 gramas de aveia e vou jogar o meu Whey da Dragon de coco, cara. Porque esse Whey aqui, meu irmão, humilha até milkshake em questão de sabor, bom demais. E aí salva muita dieta nessa fase quando você tá com vontade de comer doce e eu adoro coco. Então cara, isso é muito bom, eu tenho muito prazer em tomar esse, esse Whey na real. Não precisa sair água da geladeira não, tá? Eu tô fazendo só pro vídeo, porque uma mão tá segurando a câmera, então não tinha como ligar a torneira ali da pia. Então até já adicionei um pouco mais de água depois que eu tirei no micro-ondas, porque eu gosto do mingau mais cremoso, ele é mais sopinha, tá ligado? Então às vezes eu tenho que adicionar um pouco mais de água, vou jogar uns cup e meio aqui do whey. Vai ser bem simples, não vou colocar calda, não vou colocar adoçante, não vou colocar paz de amendoim, que muita gente gosta de colocar. Não vou enfeitar o mingau, é, sinceramente eu estou bem tranquilo em relação à palatabilidade da dieta, em fome, etc. Então, tipo, para mim isso daqui já está mais que bom. Eu também vou comer um iogurte grego aqui é, de cheesecake de morango. Tem 12 gramas de proteína e 8 gramas de carboidratos daqui. E é o melhor iogurte que você vai comer na sua vida. Você vier para os Estados Unidos, compra isso daqui, é... Quase um dólar, nem um dólar às vezes. E é muito gostoso, cara. E a proteína, né? É geralmente caseína. Que é uma proteína de lenta absorção. Eu gosto muito de misturar proteína de lenta absorção com proteína de rápida absorção. Então, whey e caseína. Come here, come here. Sit. Good boy, buddy. Lay. Bro, oh, you're such a good boy. Aí galera, 5 h da tarde, misturei meu pré-treino aqui agora. Ó, eu gosto de colocar bastante gelo, eu coloco bastante água, porque é muito gostoso o sabor, e aí eu fico tomando bastante água, e eu começo a tomar uma meia hora antes do treino, porque até eu chegar no treino, eu acabei, e eu sinto que o efeito do pré-treino pra mim é melhor quando eu começo a tomar um pouco antes, uma meia hora, a 20 minutos antes do treino. Então, se liga, eu tô tomando só uma estervência, só tem 100mg mais de cafeína, mas... Todos os ingredientes que ele tem são muito bons e na dosagem clinicamente comprovada. Eu tenho um vídeo que eu fiz há anos no canal, no quadro Marombologia, que era um quadro formativo, que eu coloco lá os quatro melhores ingredientes do mundo para um pré-treino. E lá eu explico os quatro melhores ingredientes para um pré-treino, o que, que faria o melhor pré-treino do mundo e as dosagens de cada ingrediente e o porquê cada ingrediente funciona, né? mostrando isso tudo, tudo mais e também qual a função dele, se é pump, se é resistência, se é força, é, etc. E o Mr. Vence tem 6 gramas de citrulina, tá? Não adianta se o pré-treino ter citrulina, mas só tem 1 grama, só ter 500 miligramas que muitas marcas colocam. 3.4 gramas de betalanina também, não adianta ter só 1 grama, tá ligado? Tem que ter a dosagem eficaz. E tem glicerol também, que ajuda muito no pump. E a betaína também, que ajuda no pump e algumas outras coisas. E aí eu tô tomando ATP Force, que é um composto de creatina, betaína, taurina, que é muito importante taurina agora, porque quando você usa clembuterol, eu não comecei agora a usar, vou começar essa semana. Mas quando você usa clembuterol, ele depleta seu estoque de taurina do músculo isso dá muita câimbra, quem usa o clambuterol sabe, você tem muita câimbra, então a taurina vai ajudar muito nisso, você suplementar com ela durante essa fase de cut que você tiver usando o clambuterol. Então é isso aí, tamo junto, vou começar a tomar meu pré-treino e partiu o treino, hoje é braços, bem tranquilo, nada demais, mas acho que eu vou levar a câmera e talvez filmar alguma coisa pra vocês. Aí galera, terminei o treino aqui, só queria mostrar pra vocês mais ou menos o shape no pump e como já tá mudando bastante, a vascularização no braço já aumentou muito, a definição peito, ombro, trapézio tá bem marcada. O peito já tá começando a vir mais fibra. A pele do abdômen tá afinando. E tá vindo bem mais definição agora. Os gomos de baixo. E o oblíquo já também, ó. Tá marcando aqui assim de lado. Claro que depende sempre da luz e tudo mais, ó. Mas o braço já tá bem dividido também. Tríceps, bíceps, ombro. Falta muito ainda. Falta três meses. Isso não é nem perto da condição que eu quero e que eu vou ficar. Mas só pra vocês terem uma noção. O posterior tá marcando bastante. Algo que nunca marcava. Né? Eu tirei mais fotos e eu vi parte da perna, mas é isso aí. Tamo junto, vamos lá pra casa comer, depois encontrar o Corbucci e o coach.
Mano, cheguei agora aqui em casa e já tô muito atrasado pra ir lá ver o Corbucci no restaurante, então eu tenho que fazer uma refeição pós-treino bem rápida, se liga. Eu vou fazer, enquanto eu tomo banho, arroz aqui nessa panela, uma panela de micro-ondas, eu vou colocar arroz basmate, água, tampar aqui assim, ó, pum, aí tem uma outra tampa que vai por cima, coloco 15 minutos no micro-ondas e vai estar tá pronto. Vou mostrar pra vocês bem rapidão, eu não tenho muito tempo de ficar fazendo vários ângulos, várias filmagens e tudo mais. E vou tentar, vou arriscar fazer essa carne aqui, que eu comprei ela faz bastante tempo. É picanha, é, é claro que eu não vou comer a gordura dela, mas se eu não comer ela logo vai estragar, eu vou fazer ela lá na churrasqueira. Então eu vou temperar, jogar lá, tomar um banho, voltar, virar a carne, pegar o arroz, tentar comer e fazer isso acontecer aqui uns 20 minutos, fechou? É nóis, bora! Acho que tá bom. Vou temperar a carne bem básico, só com é, esse tempero aqui da El Shaddai de churrasco e também é, esse sal grosso aqui que eu tenho em casa, que é um tempero cubano. Vamos ver se não vai dar certo, né? Não vou colocar muito, mas nessa fase, como eu falei, não estou tão preocupado com sódio, com esse tipo de coisa, isso não, não vai prejudicar meus resultados e, e minha evolução. Cara, o cheiro desse tempero aqui é top demais. O aroma dele é muito bom. Mano, eu tô sem tempo de ficar fazendo firula, de pegar garfo de churrasco e tudo mais. Vou tacar na grelha assim mesmo, nem sei se tá quente ainda o suficiente. É, nem tá quente, mas vou deixar aí mesmo. O que importa é não ficar crua. Pronto, hora da verdade, virar a carne aqui. É, não tá lá essas cores, não tá muito bonito. Mas o que importa é o gosto, né? Daqui a pouco já tá pronto, o arroz falta 3 minutos. Bom, acabei de perceber que eu tô muito atrasado. Então vai ter que ficar faltando esse minuto aí. Vamos ver. Aí, Olha lá, hein? Arrozinho, ó. Uh, delícia. Eu acho que eu vou comer só umas 150 gramas, porque se eu ficar comendo muito, eu vou demorar demais pra comer. E como eu falei, eu tô bem atrasado. Vamos lá, vou botar no prato, mostrar pra vocês o prato. Ah, vai ser mal passada mesmo. E eu esqueci também que eu tô sem boné, meu cabelo tá ridículo. É verdade. Bom, é o seguinte, galera. Ah, por que, que você não fez marmita, cara? Você tá atrasado, não sei o quê. Simplesmente pra deixar o vlog mais interessante pra vocês. Realmente que eu tava com muita vontade de comer essa carne, senão ela vai estragar daqui a pouco. Eu comprei há um tempo já. Vou comer aqui, então. Macros na telas pros senhores aí que estão interessados. É isso aí. Partiu o Velcorboot destruindo lá um cheeseburger de 2.5 quilos, cara. Mano, cheguei aqui no restaurante um pouco atrasado, mas com o brasileiro sempre atrasa. Eles chegaram só 5 minutos antes que eu, então tá tudo certo. Mas saí correndo de casa e acabei esquecendo o meu tripé de vlog, então eu tô segurando a câmera com a mão. E agora eu vou presenciar em primeira mão o Corbucci destruindo, é, acho que são dois cheeseburgers gigantes, tem 2,5 kg total, e vê que barada não é fake, né, que tem gente que acha que fala que é fake essas coisas, mas é muito da hora, velho, eu acompanho esses competidores de comida, né, que é isso que chama, é um esporte aqui nos Estados Unidos, há muito tempo já no YouTube, é, tem muitos gringos que fazem isso, e cara, é um esporte mesmo, eu tava começando o Corbucci, a gente vai gravar um podcast do Brain Game sobre isso, porque tem toda uma estratégia por trás para você comer mais, para você deixar o estômago mais expandido, mais dilatado. É, também tem várias coisas que ele faz para conseguir comer mais rápido, sabe? Não ter que mastigar tanto a comida. Então, cara, é muito doido. E ele vai explicar nesse podcast tudo o que ele faz, toda a estratégia que tem por trás disso. E o treino dele, porque o cara tem que treinar. Ele tem que treinar para comer muito. Não é só, tipo, ter fome ou ser gordo, né? Que muita gente acha que é, que é isso. E o mais legal, que como eu falei, é um esporte e é um negócio que tem muitas competições aqui nos Estados Unidos que dão muito dinheiro. Eu conheço gente como o Furious Pitch, que é um youtuber gringo também, que faz esse tipo de é, desafio, que pagou a faculdade dele inteira fazendo um desafio de comida. Então é muito maneiro, é um bagulho muito assim, renomado, tem uma fanbase muito grande nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos acompanhar o Corbucci. Pediu um Pedi um hamburgão. São dois sanduíches. Não sei se tem batata, eu acho que não. Deixa eu... Ó, oh, aqui são os únicos que conseguiram só sete. Tipo assim, esse é o melhor do mundo, mas de resto não tem nenhum youtuber que eu conheço. Mas vai ter mais um. Vai, agora vai ter mais um, com certeza. Tem tempo? Tem 45 minutos. É, ah, isso é, é de boa, pô. São 45 minutos, que é de boa. Só que o lance é tentar comer no maior velocidade possível. Então... Qual que é o recorde aqui, sabe? Cara, eu acho que é do Joey, mas com certeza ele não comeu na maior velocidade dele. Ele comeu em 12 minutos, cara, 12 minutos. Você acha que você consegue fazer em 12? É... Ah, menos de 12 é fácil. Menos de 12 é Okay. Aí sim. E tem prêmio isso daqui? Alguma coisa? É, é, parede da fama, uhum. é, camiseta e refeição de graça. Se não conseguir, paga 45 dólares. 45? 45. Exato, 100 dólares. É, 100 E ali, ó, todo o pessoal que não conseguiu, que tentou e não conseguiu. Aí, galera, tá vindo, tá vindo. Cadê o lanche? 
Oxi. Parece que tá esperando a noiva, mano. Eita porra! Tá que pariu. Meu Senhor Jesus, velho. Cara, ele tem. Parabéns pra você. Parece um ser humano comum. Parece um ser humano Ô, Dora, explica seu marido aí, cara. Ô, Caio, eu não Tudo sei o que, é que tá dele? acontecendo. Aí depois você coloca na Tudo thumb. Isso é, dele? é, coloca na thumb. Meu coach é um merda. De novo, ele é meu coach. <risos> parte 2. É, 2300 calorias, não precisa. É um merda, parte 2. Olha lá, velho. Só tem coisa saudável. Ele tá comendo, velho. Ele tá comendo, velho. Ele, ele ficou motivado com você, ele te viu, agora é. quer fazer igual. Vai fazer em quantos minutos? I go through this. Fala meus manos, finalmente cheguei em casa, são 11h30 da noite, eu fui lá no restaurante, fiquei trocando ideia com a galera, eu vi o Kurbut fazer aquilo lá, e é muito mais da hora ver pessoalmente do que pelos vídeos, é muito insano, cara. Então eu acabei não comendo nada no restaurante, só tomei uma Pepsi Diet e acabei voltando bem tarde, era 40 minutos aqui de casa, então eu cheguei só agora, só que eu ainda tenho... Cerca de 30 gramas de proteína, 100 gramas de carboidrato, tô falando pra vocês, vocês não acreditam. Mas eu ainda não tô com esse apetite todo e toda vez que eu chego de noite ainda tem muito gramas de carboidrato pra comer e tem 30 gramas de gordura, então saca só o que eu vou fazer. Eu vou assistir alguns vídeos no YouTube aqui antes de dormir, eu sempre gosto de fazer isso. É, e eu vou fazer pipoca pra assistir os vídeos, então eu vou comer uma, um saco de pipoca que tem umas 50 gramas de carboidrato mais ou menos. É uma pipoca de micro-ondas, mas eu compro uma versão que é 94% sem gordura, então tipo assim, só tem 4 gramas de gordura o saco inteiro. E aí de proteína eu vou fazer um salmão grelhado, que é a minha refeição favorita do dia, salmão grelhado, salmão fresco, grelhado na hora, assim ó, comprei aqui, fatiei ele em postas, né, e aí eu vou fazer um pedacinho pequeno, porque querendo ou não vai ter 30 gramas de proteína aqui, só que o que vai acontecer? Eu vou comer a pipoca, querendo ou não, pipoca tem um pouquinho de proteína, aquele saco todo deve ter umas 8 gramas, e aí pra chegar mais perto dos carboidratos e gorduras também, o que eu vou fazer? Vou comer uma fatia desse pão aqui, com a pasta da El Shaddai, uma, de, uma dessas aqui eu vou escolher, que essa pasta tem proteína também adicionada, né? Então, cada 10 gramas são 4 de gordura e 4 de proteína e 2 de carboidrato. É bem maneiro. Então, querendo ou não, tudo isso daqui, um pouco do pão, um pouco da pasta, a pipoca, tudo isso vai adicionar um pouco de proteína, que vai me exceder umas 20, 25 gramas de proteína. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comer menos carboidrato. Eu podia comer duas fatias daquele pão, se eu pesasse só no carboidrato mas eu vou ficar um pouco abaixo para passar proteína e ficar abaixo no carboidrato para as calorias darem igual, porque o que mais importante é ficar em déficit calórico. Né? Muita gente vai falar, nossa, mas está contando proteína de é, coisas vegetais, de fontes que não são tão boas e tudo mais, né? que não tem valor biológico tão alto. Primeiro de tudo, quem leu meus livros sabe que o valor biológico é um dos métodos de avaliação de proteína que não é o melhor, o melhor é o PDCAAs, tá? que eu não vou ficar explicando aqui que é muito mais técnico e não tem tempo para ficar explicando esse vídeo. Segundo, quando você combina proteína vegetal com animal, né, o alto valor biológico com baixo valor biológico, você acaba criando proteínas completas, você acaba estimulando a síndrome proteica muscular da mesma maneira. E quando o coach fez meus macros, ele não fez pensando só em proteína animal de alto valor biológico, ele fez pensando no total e calorias. E querendo ou não, todas as proteínas têm calorias. Se eu deixasse de contar as proteínas que tem no pão, que tem na pasta, que tem nessas coisas, eu ia acabar excedendo 50 gramas de proteína no dia, que é muito fácil, porque pão, uma fatia ali deve ter 6 gramas de proteína. 5 gramas de proteína. E o que acontece? 50 gramas a mais no final do dia são 200 calorias a mais. Se eu tô 200 calorias a mais, talvez isso vai tirar o tamanho do meu déficit ou vai me tirar de um déficit. E aí eu não vou ter o resultado que eu quero num cutting, que é perder gordura, que é perder peso, que é estar em déficit calórico, comendo altas quantidades de proteína, claro, treinando tudo mais e você sabe como é que é. E mano, vou dar a melhor dica da vida para vocês cozinharem essa mão. Como a posta é bem grossa, muita gente fica grelhando, 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 acaba queimando o salmão todo e fudendo a panela toda e fazendo um puta cheiro de peixe na casa. Então, você sela aqui, eu gosto de deixar essa crostinha aqui crocante, fica muito gostoso. Tá? Sela dos dois lados e tal, deixar aqui uns dois minutos de cada lado no fogo alto. E aqui tu vai fazer, tu bota aqui o fogo pra pré-aquecer, né? Tá pré-aquecendo e se joga no forno por uns 10 minutos. 10 minutinhos, fica perfeito por dentro, fica gostoso, não passa do ponto, não fica de menos. E você não faz cheirão de peixe na casa, não queima o peixe e não queima a panela também. Bom, enquanto o peixe tá lá fazendo, vai demorar 10 minutos, como eu falei. Eu já tô morrendo de fome, cara. Eu não como desde as 7 da noite. Vou colocar na fatia de pão aqui. Eu gosto de colocar na torradeira, porque acontece o quê? Fica quentinho, 
fica duro, mais fácil de espalhar a pasta, né, no, no pão. E aí quando você espalha, ela dá uma derretidinha, assim, fica muito mais gostoso. Eu não vou usar essa aqui, eu vou usar essa aqui, também é da Shaddai, só que é com leite condensado. Todos os macros dela são todos iguais, tá? Mas, cara, essa daqui é muito gostosa. Vou usar 25 gramas da pasta. Pra pesar é fácil, deixa o pote, você vai tirando e vai aparecer o um número negativo de quanto que você pegou. Ó, 25 gramas que eu tirei do pote, né? Então eu tirei 25 gramas de pasta. Bom, sua mão saiu do forno aqui, tá no ponto perfeito, ponto que eu gosto. Minha pipoca tá pronta aqui também. E antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês os macros do meu aplicativo, como é que foi no final do dia. Bom... Como minha câmera é super ótima, super cara, né? Oh, puta câmera foda aí. Só que ela não presta pra você focar na tela do celular, principalmente quando os números são pequenos assim, não dá pra ver nada. Então eu vou falar pra vocês botar um screenshot aí na tela. Eu fiquei com 261 de proteína, então passei 21 gramas de proteína, como eu falei pra vocês que eu já sabia que eu ia passar. E fiquei abaixo 28 gramas de carboidrato. Então meio que acaba compensando uma diferença aí só de 7 gramas, pouca coisa. E fiquei 3 gramas abaixo em gordura. No total do dia eu acabei ficando 50 calorias abaixo, o que não é um problema. Mas tá ótimo. E essa é a realidade do dia de dieta. Principalmente quando você faz dieta flexível, você bate os macros. Você nunca vai bater os macros perfeitamente. Mas você tem que lembrar que a proteína você tem que bater, não fica abaixo na proteína. Se você passar não tem problema, mas você vai ter que compensar essas calorias ou nos carboidratos ou nas gorduras. Aí depende de você, depende de como é que é essa dieta, como é que você se sente melhor comendo menos carbo ou menos gordura. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Ficou bem longo, ficou com bastante coisa. Tem muita coisa pra rolar ainda no canal, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos como esse ao longo da preparação. E é nóis, meus manos. Valeu, falou, fui e tchau!